பாடும் பொறிவேல் அணி சேவல் என பாடும் பணியே பணியாய் அருள்வாய் தேடும் கயமா முகனை செருவில் சாடும் தனி யானை சகோதரனை திருச்சிட்டம் எழுதொரு மறைகள் தேர இறைவனை எழுதிக்க உங்கள் பொழுதொரு காலத்தென்றும் பூசனை விடாது செய்து தொழுதகை தலைமை தேர துளும்புகள் நீருள் மூழ்கி அழுது அடியடைந்த அன்பன் அடியவருக்கு அடிமை செய்வாம் திருச்சிற்றம்பல் தொல்லை இரும்பிறவை சூழும் தலை நீக்கி அல்லல் எழுத்து ஆனந்தமாக்கியது எல்லை மறுவா நெறியளிக்கும் வாதவுரியம் கோண் திருவாசகம் என்னும் தேன் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இரவா போற்றி வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா திருச்சிற்றம்பலம் அண்ட சராசரங்களுக்கெல்லாம் அதிபதியாக விளங்கக்கூடிய முருகப்பெருமானுடைய ஒப்பற்ற பரம் கருணையினாலே சென்னை ஐசி அருள்மிகு கமலவனார் சத்சங்கம் ஆணி திருமஞ்சன விழாவை முன்னிட்டு பத்து நாட்கள் மணிவாசக பெருமான் அருளி செய்த கோயில் மூத்த திருப்பதிகம் சிறப்பு தொடர் நேரலை ஒளிபரப்பாக ஒன்பதாம் நாளான இன்று அதிகத்திலே ஒன்பதாவது திருப்பாடலை சிந்திப்பதற்கு திருவருள் கூட்டியிருக்கு இந்த பிரபஞ்சம் இந்த மண்ணுலகம் எத்தனையோ அருளாளர்களை நெறிப்படுத்துவதற்காக கொண்டிருந்திருக்கிறது அதில் மிக மிக ஒரு சிறப்பான ஒரு அருளாளராக உலகமெல்லாம் போற்றுகின்ற தன்மையுடையவராக நம்முடைய முனிவாசக பெருமான் விளங்குகின்றார் அவர் அருளிய திருவாசகம் பல மொழிகளிலே மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது இருந்தபோதும் கூட தாய்மொழியான தமிழிலே அந்த திருவாசகத்தை ஓதி இறை அனுபவத்தை பெறுதல் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய பேர் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஆகையினால் தான் ஜி யு பூ போன்றவர்களெல்லாம் தமிழை கற்றுக்கொண்டு தமிழின் மூலமாக திருவாசகத்தை அனுபவித்தவர்கள் அதை ஆங்கிலத்திலே மொழிபெயர்க்கிற பொழுது முழுமையாக அதனை எங்களால் செய்ய முடியவில்லை என்பதை ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார் the language can be translated but not the feelings or the experience other be translated பண்ண முடியும் அவர் அந்த திருவாசகத்தை பாடுகிற பொழுது உணர்வு பூர்வமாக இறைவனினுடைய அந்த அன்பை முழுமையாக அப்பழுக்கற்ற அந்த உண்மையினாலே துதிக்கின்ற அந்த ஒரு நிலையாக இந்த திருவாசகம் அல்லந்திருக்கிறது ஈசன் மேல் மிகுந்த அன்பு வைத்திருக்கிறவர்கள் சொல்கு சொல்லுகின்ற சொற்களை நீங்கள் கவனித்தால் தெரியும் பெருமான் மேல் மிகுந்த அன்பையும் மிகுந்த பக்தியையும் மிகுந்த நாட்டத்தையும் கொண்டிருக்கிறவர்களுடைய மொழிகளே ரொம்ப ஒரு அர்த்தமுடையதாகவும் உணர்வுபூர்வமாகவும் இருக்கும் அது தம்முடைய மனதை தம்முடைய செயலை 
ஈசனுக்கு என்று அர்ப்பணித்தவர்களாக இருப்பதனாலே அவருடைய மொழியானது அது முழுமை பெற்ற மொழியாக அது விளங்கும் மணிவாசகருக்கு மட்டுமல்ல யார் ஒருவருக்கும் பொருந்துகின்ற அது ஒரு பொது கொள்கை தான் நீங்கள் சிவத்தின் மேலே அன்பு பூண்டு இருக்கிற நேரத்திலே நீங்கள் பேசுகிற மொழி சிவத்தையே சிந்தித்து கொண்டு இருக்கிற பொழுது நீங்கள் பேசுகிற மொழி சிவ சம்பந்தமாக பணிமொழி பணிகள் செய்து கொண்டு இருக்கிற பொழுது உங்கள் எண்ணம் அதில் பதிந்திருக்கிற பொழுது நீங்கள் பேசுகின்ற மொழி உன்னதமான மொழியாக இருக்கும் உணர்வுபூர்வமாக இருக்கும் அப்படி ஒரு ஒரு மானிட சாதாரண ஒரு மனிதருக்கே அவ்வாறு இருக்க வாய்ப்பு இருக்குமானால் மணிவாசகர் போன்ற ஒருவர் மாயா மலத்தை கண்ம மலத்தை ஆணவ மலத்தை வென்றவர் உன் மலங்களையும் வெற்றி பெற்றவர் அவருடைய மொழி எவ்வாறு இருக்கும் நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அந்த மொழி கூட நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டுமே என்பதற்காக அது தூதன் நிலை அடைந்த மொழி அவருடைய உணர்வை அவர் உணர்கின்ற பொழுது அது தூலமாக வெளிப்படுமாறு அருள் செய்தவன் சிவபெருமான் ஆகையால் தான் நுண்ணிய உணர்வு தூல உணர்வாக அல்லது தூல மொழியாக அது வெளிப்பட்டது எண்ணில் கருணை வாழ்த்தேன் கலக்க அருளோடு பராவமுது ஆக்கியனன் என்று குறிப்பிடுகின்றார் ஒல்லிய கண்ணல் கணிதே களிரனை கடைமுறை என்னையும் இருப்பது ஆக்கின அவர் சொல்லுகிற அந்த பகுதி திருவண்ட பகுதியில் வருகிறது எண்ணில் கருணை வாழ்த்தேன் கலக்க அருளோடு பராமது ஆக்கியனன் பெருமன் மாலரியா பெற்றியோனே என்று அவர் குறிப்பிடுகிற பொழுது அந்த உணர்வு நிலை நமக்கு எவ்வாறு மொழி நிலையிலே நமக்கு கிடைத்தது உணர்வு எவ்வாறு நமக்கு மொழியாக கிட்டியது என்பது ஈசனுடைய திருவருள் என்று குறிப்பிடுகின்றார் அவர் உணர்ந்த உணர்வெல்லாம் மொழியாக வந்ததற்கு காரணம் பெருமான் அதனை அங்கே குறிப்பிட்டு காட்டுகின்றார் அப்படி மொழியாக அவர் பெற்றது இந்த உயிர்களுக்கு தர வேண்டும் என்ற அந்த பெரும் நோக்கத்தோடு தான் இந்த போனங்கள் எல்லாம் நம்முடைய இந்த போனங்கள் அசுத்த தத்துவ போனங்கள் என்று சொல்லப்படும் அசுத்த தத்துவங்களாக இருக்கக்கூடிய வித்யா தத்துவங்களும் அசுத்த மாயினுடைய காரியமாக விளங்கக்கூடிய புரிது பிரகிருத்தி மாயினுடைய காரியங்களாக விளங்கக்கூடிய இவையெல்லாம் சேர்ந்து அசுத்த தத்துவ பவனங்களாக விளங்குகின்றன இதற்கு மேலே இருக்கக்கூடியது இந்த சுத்த தத்துவ பவனங்கள் சுத்த தத்துவ பவனங்கள் என்ற அந்த பவனங்களை நம்ம கொஞ்சம் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளணும் அசுத்த தத்துவங்களினால் ஆன பவனங்கள் சுத்த தத்துவங்களினால் ஆன பவனங்கள் இப்ப சுத்த தத்துவங்களினால் ஆன பவனங்கள் அது வந்து அது இரண்டு கூறாக இருக்கிறது சுத்த தத்துவங்களிலே இருக்கக்கூடிய பவனங்கள் அது எல்லாமே சுத்த தத்துவம் இப்ப நமக்கு இருக்கிற தத்துவங்கள் இப்ப நம்முடைய உலகத்துல இது அசுத்த மாய தத்துவங்கள் அசுத்த தத்துவங்கள் இந்த அசுத்த தத்துவங்கள் இந்த தத்துவம் கருவி எல்லாமே எதுக்கு கொடுக்குறாரு ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு டூல் கொடுக்குறாருன்னா அந்த டூல் அவங்களுக்கு பயன்படுகிற மாதிரி தான் கொடுக்கும் இல்லாட்டி பிரயோஜனப்படாது குழந்தைக்கு பல்பம் தான் கொடுக்கணும் வளர்ந்த பையனுக்கு பென்சில் கொடுக்கணும் ரொம்ப வளர்ந்த ஒருத்தருக்கு பேனா கொடுக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்த நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு லேப்டாப் கொடுக்கலாம் 
அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்குது யாருக்கு எதை கொடுக்கணுங்கிற ஒரு வளர்ந்த பக்குவம் கணக்கு இருக்குது இப்போ பல்ப வச்சு எழுதுகிற குழந்தைக்கு போய் பேனாவை கொடுத்தோம்னா அது எப்படி எழுது அதுபோல் ஆன்மா பக்குவம் அடைந்திருந்தால் மட்டுமே சுத்த தத்துவங்களை தருவார் இல்லைன்னா அது அது யூஸ் பண்ண தெரியாது அது மழை கையில் இலங்கு பொற்கின்ற மெயினார் அது வந்து அதுங்களுக்கு என்ன தெரியும் சொல்லுங்க பாருங்க அது கையில் ஒரு ஒரு பாத்திரம் கொடுத்துருக்குறோம் அது கையில் அது ஏதோ ஒரு பிஸ்கட் போட்டு கொடுத்துருக்கு அது தீக்கு தரையில் அடியும் கண்ணாடியை கொடுத்துருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகும் கொடுக்கலாமா கொடுக்க முடியாது தங்க கிணத்து கொடுக்கலாமா தூக்கி விட்டு அறிஞ்சிடும் தெரியாது அப்ப இது வந்து வித்யா சாமியினுடைய ஒரு பாரபட்சோடு நம்ம நினைச்சிட கூடாது அதுக்காக சொல்லுவாங்க சில ஆன்மாக்களுக்கு அந்த சுத்த தத்துவத்தை கொடுக்குற சில ஆன்மாக்களுக்கு அசுத்த தத்துவங்களில் கொடுக்குற வள்ளலாருக்கெல்லாம் அந்த தத்துவங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது வள்ளலார் பாமன் சுவாமி குமரகுரு பெரிய அருள இவங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தத்துவங்கள் அந்த இளைய வயதிலேயே அந்த நோக்கம் அந்த தன்மைகள்லாம் வித்தியாசமாக இருக்கும் அதனால் அந்த தத்துவங்கள் அவர்களுக்கு அந்த மாதிரி தத்துவங்களை அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க பக்குவ முடியாதுமா சரி இப்போ சுத்த தத்துவ பவனங்கள் என்று சொல்லக்கூடியதே அது எப்படி சுத்த தத்துவங்களால் ஆனந்த பவனம் என்பது இரண்டு கூறாக இருக்கும் இரண்டு கூறு அப்படின்னு இரண்டு கூறாக இருக்கணும்னா அது எப்படி இல்லை அது அசுத்த மாயா பவனத்தில் உள்ளீடா அது உள்ளேயே இருந்து அது உள்ளேயே இருக்கும் அதையும் கடந்து போய் அந்த அசுத்த மாயா பவனத்தை கடந்து போய் கடந்த நிலையிலேயும் விளங்குவது இதனோடு விளங்கும் அஜ மாயா பவனத்தோடையும் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்கும் உள்ளீடாக இருக்கும் அதுக்கு மேலே கடந்து நிற்கும் இப்படி அசுத்த மாயா பவனத்தோடு உள்ளீடாக இருக்கிற சுத்த தத்துவ பவனங்கள் அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா அதுக்கு பத முத்தி தானம்னே பேர் அது பத முத்தி தானம் இந்த அசுத்த மாயா பவனத்தை கடந்து நிற்கிது பாருங்க சுத்த மாயா போனோம் பியூராக நிற்கும் அது இதோடையும் அது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு சொல்லணும்னா இப்போ கடல் பஞ்சு ஸ்பாஞ்சு இருக்குன்னு வச்சுக்க தண்ணியில் போட்டால் என்ன ஆகும் தண்ணி ஸ்பாஞ்சுக்குள்ளேயும் இருக்கும் ஸ்பாஞ்சுக்கு அப்புறமும் தண்ணியில் இருக்கும் தண்ணி இருக்கும் தண்ணி எங்கே இருக்குன்னு கேட்டால் ஸ்பாஞ்சு உள்ளேயும் இருக்கும் வெளியிலையும் இருக்கும் அது போல் இந்த சுத்த மாயா பவனம் அசுத்த மாயா பவனத்துக்குள்ளேயும் இருக்கும் வெளியிலையும் கவர் ஆகிருக்கும் அங்கேயும் இருக்கும் இப்ப சுத்தமாயா பவனம் அசுத்தமாயா பவனத்துக்குள்ள இருக்கிற பொழுது உள்ளீடா அதோடு உடனாக இருக்கிற பொழுது அதற்கு பேரு பத முத்தி தானம் கடந்த நிலையில அதற்கு பேரு அபர முத்தி தானம்னு பேரு இதே தான் சுத்தமாய பவனம் தான் அது ஒரு இடத்துல அதுக்கு பேரு பத முத்தி தானம் இன்னொரு தாண்டி போன அபர முத்தி தானம் இந்த பத முத்தி தானங்கிறது எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டா உயிர் பல்வேறு ஸ்டேஜுக்கு போகுது இது நல்லா பார்த்தாலே தெரியுத ஒருத்தன் நல்லவனாக இருக்கா ஒருத்தன் கெட்டவனாக இருக்கிறான் ஒருத்தன் சொன்னால் புரிஞ்சுக்கிறான் ஒருத்தன் கஷ்டப்பட்டால் வருத்தப்படுறான் ஒருத்தன் கஷ்டப்பட்டால் சந்தோஷப்படுறான் இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ டைப் பார்க்குறோம் நம்ம அதனால் ஆன்மக்களில் பக்குவ வேறுபாடு நிச்சயமாக இருக்குது அது தெரியுது ஒருத்தர் சிரமப்பட்டால் வருத்தப்படுறான் ஒருத்தர் சிரமப்பட்டால் கொஞ்சம் சந்தோஷப்படுறான் அந்த பக்குவம் நிறைய பார்க்குறோம் மனிதர்களிடையே அதனால் பக்குவங்கள் நிச்சயம் வித்தியாசம் இருக்குது எல்லா பக்குவ உடையர்களும் ஒரே இடத்துல இருக்க வாய்ப்பு இல்லை டேஸ்ட்டு மேனரில் தான் இருக்கும் உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கிறவன் ஹாஸ்பத்திரியில் இருப்பான் நல்லா இருக்கிறவன் வீட்டில் இருப்பான் நல்லா இருக்கிறவன் வீட்டில் இருக்கும்போதே உடம்பு சரியில்லாம போச்சுன்னா ஹாஸ்பத்திரிக்கு போயிடுவான் தானே அப்படி தானே நடக்குது இது அவங்கவுங்க இருக்கிற இடம் எப்படி தீர்மானிக்கப்படுகிறது அவர் அவருடைய பக்குவத்தை தோணும் இப்போ ரெண்டு விதமான சுத்தமாய பவனத்தில் ரெண்டு விதம் சொன்னோம் ஒன்று பதமுத்தி தானம் இன்னொன்று 
அபரம் முத்தி தானம் அப்படின்னு ரெண்டு கூறு இருக்கு அந்த இது எதுக்கு இதை வச்சிருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த உலகத்தில் சரியையில் நின்று கிரியையில் நின்று யோகத்தில் நின்று அவர்கள் அந்த உயர்வு அடைகிறார்கள் அல்லவா சாலோக சாமி இப்போ சாருவோம்னு அவங்க அடைவாங்க இல்லையா அந்த பதவிலாம் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டால் இந்த பதமுத்தி தானத்தில் தான் இருக்கு இப்போ நான் எதுக்கு உங்களுக்கு இதை எவ்வளோ வழக்கமாக சொல்லிட்டு வரேன்னா அடிக்கடி நீங்கள் திருவாசகத்தில் சிவலோகம் சிவபுரம் அப்படின்னு கேட்பீங்க பேச்சு அடிபடும் இந்த சிவலோகம் சிவபுரங்கிறது என்னன்னு நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் அது காத்தான் இது என்ன ஒரு ஃபிக்ஷியஸாக ஒரு இமேஜினரி இடமா இல்லை ஒரு கற்பனையான ஒரு இடமா அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு அது என்னது அது அந்த இடம் அப்படின்னு நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் எல்லாமே உயிர்கள் இருக்கக்கூடிய ப்ராவின்ஸு அப்ப அந்த சிவலோகம் சிவபுரங்கிறது வேற ஒண்ணும் இல்லை நத்திங் பட்டு சுத்தமாயா போகணும் அவ்வளவுதான் அது சுத்தமாயா போகணும் தான் சிவலோகம் சிவபுரம் என்று சொல்லப்படுது அதுதான் இப்ப வந்து பதமுத்தி தானமாகவும் அபரமுத்தி தானமாகவும் இருக்கும் இப்ப இந்த அபரமுத்தி தானங்கிறது என்னன்னு நம்ம பாக்குறதுக்கு முன்னாடி பதமுத்தி தானத்துக்கு யார் யார் போவாங்க அந்த பிளேஸுக்கு எந்தெந்த உயிர்கள் இருக்கும்னா அது சாலோக சாமி சாரு போங்க வந்து அடைந்திருக்கிற உயிர்கள் அங்க வந்து இருக்கும் இங்க இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிற பொழுது அது நிரம்ப தோண்டி செஞ்சிருக்கோம் சரியில நின்று இருக்கும் சிவத்தை கைங்கரியம் கிரியையில நின்று இருக்கும் யோகத்துல நின்று இருக்கும் இதெல்லாம் போய் அந்த பதமுத்தி தானத்துல போகும் அங்கதான் இருக்கும் அதெல்லாம் அங்கேயே இருந்து அது என்ன ஒரு ஞான நிலையை அது அங்கேயே அது இருக்கிற நிலைமையில அது அடைந்தாலும் அடையும் அப்படி இல்லைன்னா அது திரும்பவும் ஞான நிலை அடைவதற்காக இட் வில் கம் பேக் இது இங்க வரும் இங்க வந்து ஞானத்துல நான்கு நிலை நமக்கு தெரியும் ஞானத்துல நான்கு நிலை என்னது கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதல் நெட்டை கூடல் இது பாருங்க இவ இந்த கேட்டல் தெளிதல் சிந்தித்தல் நிக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க பாருங்க அந்த மூணு பேரும் எங்க போவாங்கன்னா அபரமுத்தி தானத்துக்கு தான் போவாங்க அங்க அபரமுத்தி தானத்துல அவர்கள் என்ன அங்கே நிகழும் என்று சொன்னால் அவர்கள் அங்கே போய் இந்த நெட்டை கூடுவதற்கான முயற்சியிலே அவர்கள் அங்கே இருப்பார் நல்லா கவனமாக கட்டிக்கிட்டீங்களா அப்ப இந்த பிரபஞ்சத்துல சரியில கிரியையில யோகத்துல இருக்கிற மூணு பேரும் போகிற இடம் வந்து பதமுத்தி தானம் இங்க யானத்துல இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க அந்த யானத்துல இருக்கிறவங்க கேட்டலோ சிந்தித்தலோ தெளிதலோ என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று நிலையில இருந்தால் அவர்கள் அபரமுத்தி தானத்துக்கு போவார் புரிஞ்சு போச்சு சரி இங்கேயே நெட்டையில இருக்கிறவங்க எப்படி இப்ப அதாவது பார்த்துக்கணும் ஏன்னா கேட்டல் தெளிதல் சிந்தித்தல் தெளிதல் மூணு செய்த எப்பவுமே கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதல் நிட்டை கூடல் அப்படிங்கிறது நான்கு இந்த மூணுக்கு அப்புறம் தான் இங்கேயே நிட்டையில இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோ அவர்கள் எங்கே போவார்கள் என்று கேட்டால் அவர்கள் நெட்டையிலேயே இருந்து விட்டால் அவர்கள் நேர பரமுத்திக்கு போய்விடுவார்கள் இங்க இருந்து நேர பரமுத்தி தான் அந்த பரமுத்தி என்பது சிவனை சார்ந்து இருக்கிற நிலை சிவனோடு ஒன்றாக இருக்கிற நிலை அதுதான் முடிந்த நிலை இங்க நெட்டையில இருக்கிறவர்கள் நெட்டைக்கு போவதும் வருவதுமாக வெளிவருவதுமாக இருந்தால் எப்படி அப்படின்னு கேட்ட அப்பதான் அவர்கள் இந்த அபரமுத்தி தானத்தில் சென்று அதாவது ஞானத்தில் கேட்டல் சிந்தித்தல் தெளிதல் போனவங்க இருக்கிறாங்களே அந்த இடத்துக்கு அபரமுத்தி தானத்துக்கே போய் ஆனா அவங்களுடைய ஸ்டேஜ் எப்படின்னு கேட்டா அபரமுத்தி தானத்துக்கு போன பிறகு அவர்கள் சிவனுடைய தடத்த நிலையிலே கூடி நின்று அவன் காட்டுகிற அருள் வழியே பயின்று பிறகு சென்று பரமுத்தி என்று கொள்ளக்கூடிய ஸ்வரூப சிவனை அடைவார்கள் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா 
இப்ப மணிவாச இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இப்ப இத்தனையும் சொன்ன நான் இவ்வளவு விளக்கமா உங்களுக்கு சொன்ன இத கொஞ்சம் சமரைஸ் பண்ணி சொல்லணும்னு சொன்னா இது எப்படின்னு கேட்டா பிரபஞ்சத்துல சரியில நிற்கிறவர்கள் கிரியையில நிற்கிறவர்கள் யோகத்துல நிற்கிறவர்கள் ஞானத்துல நிற்கிறவர்கள் சரியில நிற்கிறவர்கள் தொண்டு செய்கின்றவர்கள் கிரியையில நிற்கிறவர்கள் தொண்டோடு சிவபூஜையும் செய்கிறவர்கள் யோகத்துல நிற்கிறவர்கள் அகப்பூசை செய்கிறவர்கள் இப்ப அந்த மாதிரி பெருமானோடு யோகத்துல இருந்து ஞானத்துக்கு போகிறோம் சரியில இருந்தாலும் கிரியையில இருந்தாலும் யோகத்துல இருந்தாலும் அததுக்குரிய பலன் உண்டு அந்த பலன் என்னென்னங்கிறது நாம படிச்சிருக்கிறோம் அது அந்த சரிய கிரிய யோகங்கிற மூணு பேர் செல்லுகிற இடம் பத முத்தி தானம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சுத்த தத்துவ போகணும் அங்க இடங்கள் எல்லாம் போகிறதுதான் நம்ம போய் பார்க்க போற இடம் தான் அதெல்லாம் இப்ப சொன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் புதுசா இருக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் பார்த்துதான் ஆகும் சாமி நம்மள அழிச்சுன்னு தான் போவார் யாரையும் விடுற மாதிரி இல்ல அவர் வரமாட்டேன்னு சொன்னாலும் விட்டுருவார் ஸ்கூல்ல ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன்னு த அப்பா அம்மா விட்டுருவாங்களா அடிச்சு தூக்கி கொண்டு போய் போட்டுறாங்கல்ல ஸ்கூல்ல உட்கார வச்சு அது மாதிரி போடுவார் அதுவும் காலம் வரும் இப்போ ஞானத்தில் இருந்தவர்கள் நான் திரும்ப சொன்ன பாருங்க ஞானத்தில் இருந்தவர்கள் அது ஞானங்கிறது நாடு பழி நிலை கேட்கறது நல்ல அருள் நூல்களாக கேட்கறது அதுதான் ஞானத்தில் கேட்டது அது இன்னும் சொல்ல போனால் ஞானத்தில் சரியைனே பேர் இருக்கு அந்த அருள் நூல்களை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற அவர்களுக்கு ஞானத்தில் சரியையாக இருக்கக்கூடியதற்கான இது வந்து அந்த சுத்த சாலோகம் அது அங்கதான் இருக்கு சுத்த சாலோகம் சுத்த சாமிபம் சுத்த சாரூபம் எல்லாமே வந்து இந்த ஞானத்தில் கேட்டல் ஞானத்தில் சிந்தித்தல் ஞானத்தில் அதாவது ஞானத்தில் திணிதல் இந்த மூணுக்கு மூணு பதவி அது சாலோகம் சாமிபம் சாரூபம் தான் ஆனால் அது ஞானத்தில் நிகழ்வதுனால சுத்த சாலோகம் சுத்த சாமிபம் சுத்த சாரூபம் எல்லாமே அங்கே தான் இருக்குது அபரமுத்தி தானத்தில் இருக்குது இந்த ஞானத்தில் நிட்டை என்று சொல்லக்கூடியது நம்முடைய அருளாளர்கள் இங்கேயே இருந்து சீவன் முத்தர்களாக இருப்பார் இந்த சீவன் முத்தர்களாக இருக்கிறவர்கள் எப்படி போகிறார்கள்ங்கிறத இப்போ பேச்சு இந்த சீவன் முத்தர்களாக இருக்கிறவர்கள் இங்கே இந்த ஞானத்தில் நிட்டை ஒன்றுபடுதல் அந்த ஒன்றுதல் அந்த சிவத்தோடு ஒன்று நிற்பதும் அதிலிருந்து திரும்ப பிராரத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு வெளியில் வர்றதும் திரும்ப போகிறதும் இப்படியே இருக்கிறார்கள் இப்போ நம்ம தாய்மானவரையும் பார்த்தோம் எல்லாருமே இங்கே சீவன் முத்தர்களாக இருக்கிறவர்கள் ஞானத்தில் ஒன்றி நிற்கிற நிலையில் இருக்கிறவர்கள் அவர்களுக்கு சிவத்தோடு ஒன்று வருது வழியில் வருது அவங்கள வா அவங்களுக்கு உறவு பாக எதுவுமே கிடையாது அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பிராரத்தை உடல் ஊழல் கழிப்பாங்கிற தவிர அவங்களுக்கு பகைங்கிறதோ ஒரு கொடிது என்பதோ எதுவுமே கிடையாது உயர்ந்த நிலையில் இருப்பார் 
அது அருளாளர்கள் நிலை அவங்க நில அருளாளர்களுமே ஒரு ஒரு பொது வார்த்தை சீவன் முத்தருங்கிறது சைவ சித்தாந்த வார்த்தை அப்படிப்பட்டவர்கள் இங்கே இருக்கிற பொழுது சீவன் முத்தரா இருக்கும் பொழுது அதுலேருந்து விடுபடுகிற பொழுது அவர்கள் விடுத அந்த பிராரத்தை எப்போ முடியும் எப்போ போய் அங்கே சேருவோம் அப்படின்னு இப்போ அவங்க போய் சேருகிற இடம் எது அப்படின்னு கேட்குற பொழுது சிவலோகம் சிவபுரம் செல்வர் சிவபுரத்தில் உள்ளார் அப்படின்னு இல்லையா எங்க அது செல்வர் சிவபுரத்தில் உள்ள எங்க இருக்கு அந்த சிவபுரம் இந்த சுத்தமாக மூலம் அல்லது நாம் சொல்லுகிற அவர் முத்தித்தானும் இங்க போவாங்க அப்படின்னு சாமி சொல்றாங்க சரி இப்ப சாமி இந்த அபரமுத்தி தான் என்ன கேட்கிறாரு அவரு பரமுத்தி கேட்கிறாரா அபரமுத்தி கேட்கிறாரா அவர் கேட்கறது என்ன அப்படிங்கிறதுன்னா சுவாமி இங்க கேட்கறது முழுக்க அபரமுத்தித்தானத்தை கேட்கிறார் ஏன் அபரமுத்தித்தானத்தை கேட்கிறார் அப்படின்னு கேட்டால் அபரமுத்தித்தானத்திற்குத்தான் தாம் போவோம் அங்க போய் அங்கே இருந்து அங்க இருக்கிறதுக்கு தேவைப்படுகிற முக்கியமான காரணம் என்னன்னா இந்த திருப்பெருந்துறையில் இருந்து அவர் கூட போனவங்கள்லாம் அங்கதான் இருக்கிறாங்க அவர்கள் தான் தடத்த நிலையில சிவத்தினுடைய தடத்த நிலை சொரூப நிலையில அது உங்களுக்கு தெரியும் பரவழி இந்த தடத்த நிலையில இருக்கக்கூடிய சிவத்தோடு இங்கே தில்லையிலே அவர்கள் இருக்கிறார்கள் தில்லையை சுற்றி சிவபுரம் சிவலோகம் சுத்தமாயாபவனம் அபரமுத்தி தானம் நல்லா கவனமா கேட்கணும் தில்லையிலே அபரமுத்தி தானம் உண்டு சுத்தமாயாபவனம் அங்கே உண்டு அந்த பவனத்தில் தில்லையம்பல கூத்தன் உண்டு தடத்த நிலையிலே உண்டு கூத்தனாகவே உண்டு அந்த கூத்தன் கூட அபரமுத்தி தானத்திலே இந்த பரமுத்திக்கு போக ஆயத்தமாக இருக்கக்கூடிய அடியார்கள் எல்லாம் அருண் நிலையிலும் ஆனந்த நிலையிலுமா இருக்கிறவர்கள் எல்லாம் இங்கே இருக்கிறார்கள் அங்கே இருந்து பெருமானையும் அனுபவிக்கிறார்கள் இப்ப பதஞ்சலி போன்றவர்கள் எல்லாம் இந்த திருக்கூத்தை தரிசிக்கணும்னு கேட்கிறாங்க இங்கிருந்து அப்பா உன் ஆடல் காண்பான் அடியனே வந்தவாரே என்னாரு நின்றுட்டு தானே இருக்கிறாரு ஆடல் இங்க ஆடிட்டு இருக்காருன்னு கேட்டார் உன்னுத்தர என்ன சாமி நின்றுட்டு தானே சார் இருக்காரு அடியே ஆடல் காண வந்த என்னாரு யோ உன் கண்ணை வச்சுக்கிட்டு பேசாத அவரு கண்ணு வேற அது தடுத்த நிலையில அங்கதான் சொன்ன நேத்து நின்று நிலவி விளைய விளையாடும்னு சொன்னாரு நேத்து நேத்து சொன்னார் இல்லையா அந்த பாட்டுல திருளார் கூட்டம் காட்டாயோ நெருங்கும் அடியார்களும் நீயும் நின்று நிலாவி விளையாடும் சொன்னார்ல அந்த திருக்கூத்து அதை தரிசித்துக் கொண்டு அங்கே இருக்கிறார்கள் அந்த அடியார் கூட்டத்தில் போய் சேர்ந்துடணும் அதை தான் கேட்கிறாங்க சாமி அந்த சிவலோகம் சிவபுரத்தை கேட்கிறாங்க அங்கிருந்து பெருமான் அருள் நெறியிலே சென்று அந்த பரகதி அடைந்து விட வேண்டும் இதுதான் அவருடைய நோக்கம் எனவே அவர் குறிப்பிடுகின்ற அடியார்கள் அவர் குறிப்பிடுகின்ற அந்த தெருளார் திருளார் என்பது அந்த அடியார்கள் அந்த கூட்டம் அங்கே இருக்கிறார் அந்த திருக்கூட்டத்திலே தாம் செல்ல வேண்டும் அந்த திருக்கூட்டத்தை பற்றிய தெளிவை அவர்களுடைய செய்திகளை ரொம்ப அற்புதமாக இந்த பாடல் என்று சொல்லுகிறார் என்ன செய்து கொண்டிருப்பார்கள் அவர்கள் அங்கே அந்த சுத்தமாயா பவனத்திலே இங்கே தில்லையில் இப்ப நாம பார்க்கிறது இது பிரபஞ்ச சம்பந்தப்பட்டது நம்ம பார்க்க இதே தில்லையிலே இந்த இடத்துல இதனுடைய குறியினுடைய சூட்சம நிலையில இருப்பது இந்த சுத்தமாயா போனோம் அங்கே பெருமான் தடத்த நிலையில விளங்குகிறார் அவனை சுற்றி அடியார்கள் அந்த அடியார் திருக்கூட்டம் விளங்குகிறது அந்த அடியார் திருக்கூட்டத்திற்கு என்று சென்று சேருவேன் நான் தில்லிக்கு வந்தவுடனே என்னை அங்கே சேர்த்து கொள்வாயின் அவர்களையெல்லாம் நான் திருப்பெருந்துறையிலேயும் பார்த்தேன் அந்த பெரும் அந்த அடியார்களோடு இங்கே தில்லையிலே வந்து விளங்குகின்றார் எனவே அடியனையும் அங்கே அடைத்து செல்ல வேண்டும் என்பதுதான் மணிவாசகருடைய நோக்கம் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அங்கே தடத்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெருமானோடு இருந்து அவர்கள் என்ன செய்வார் சிரிப்பார் கழிப்பார் 
தேனிப்பார் திரண்டு திரண்டு உன் திருவார்த்தை விரிப்பார் கேட்பார் மிச்சுவார் வெவ்வேறு இருந்து உன் திருநாமம் தரிப்பார் பொன்னம்பலத்தாடும் தலைவா என்பார் வெவ்வேறு இருந்து உன் திருநாமம் தரிப்பார் பொன்னம்பலத்தாடும் தலைவா என்பார் அவர் முன்னே நரிப்பாய் நாயேன் இருப்பேனோ நம்பி அவர் முன்னே நரிப்பாய் நாயேன் இருப்பேனோ நம்பி இனித்தான் நல்காயே தலைவா என்பார் அவர் முன்னே நரிப்பாய் நாயேன் இருப்பேனோ நம்பி இனித்தான் சிரிப்பார் அடியார்களுடைய மெய்ப்பாடுகள்னு பத்து என்று சொல்வார் அடியார்களுடைய மெய்ப்பாடுகள் பத்து என்று அவர்களுடைய அந்த அழுதல் மெய்சிலிருத்தல் கண்ணீர் சோரல் அந்த மாதிரியா பல பத்து மெய்ப்பாடுகள் மயிர் குச்செறிதல் வார்த்தைகள் குளறுதல் இதெல்லாம் சொல்வார்கள் அது போல இவர்களுக்கு ஒரு பத்து சொல்றாருங்க இந்த மெய்யடியார்கள் இந்த அடியார்களுக்கு ஒரு பத்து சொல்றார் அதுல சிரிப்பார் கழிப்பார் தேடிப்பார் திரண்டு திரண்டு நிற்பார் அது இப்படி போட்டுக்கணும் உன் திருவார்த்தை விரிப்பார் கேட்பார் மிச்சுவார் வெவ்வேறு இருப்பார் உன் திருநாமம் தரிப்பார் உன் நம்பலத்தாடும் தருவா என்பார் அவர் முன்னே நரிப்பாய் நான் இருப்பேனோ நம்பி இனித்தான் நல்காயே பத்து குலாம் அவர் செய்கையே சிரிப்பார் சிரிப்பார் என்ன சிரிப்பார் சிரிப்பார் என்ன சிரிப்பார் என்ன இதுவரை தன்னை அடிமைப்படுத்தி வைத்திருந்த இந்த ஆணவத்தை பார்த்து சிரிப்பார்கள் அடையப்பா என்ன பாடுபட்டு இருந்தோம் யா இதுகிட்ட இல்லையா நம்மள அடிமைப்படுத்தி இருந்தது இப்ப நகர்ந்து போய் அது அப்படி அப்படி ஒடுங்கி அட்டங்கி கிடக்கிறத பார்க்கும்போது அடே அப்ப எத்தனை பாடுபட்டோம் நம்முடைய அறிவு முழுவதையும் ஆக்கிரமித்து எத்தனை காலம் எத்தனை கணக்கிடப்படாத காலம் நம்மை அடிமைப்படுத்தி வைத்திருந்தது இப்ப ஒடுங்கி கிடக்கிறத பாரு அதை பார்த்து சிரிப்பாராம் ஏன்னா சிவபெருமான் சிரிப்பார் மூன்று மதுரங்களை பார்த்து சிவபெருமான் சிரித்தார் எனவே இவர்களும் மதங்களை பார்த்து சிரிப்பார்கள் கணிப்பார் தங்களை இதுவரை அடிமைப்படுத்தி இருந்த ஆணவம் நீங்கி போனதினாலே நோய் நீங்கிய உடனே ஏற்படுகிற ஒரு ஆனந்தம் இருக்கும் இல்லையா மொத்த நோயினால ரொம்ப நாள் கஷ்டப்பட்டு இருந்தோம் வயிற்று நோவுனால வயிற்று நோவு நீங்கிச்சு எப்படி இருக்கும் அவனுக்கு கழிப்பா இருக்கும் இல்லையா கழிப்பா இருக்கும் சந்தோஷமா இந்த மூன்று நிலைகளை சொல்ற நோய் நீங்கிய நிலை அந்த நோய் நீங்கிய நிலை உணர்வது அந்த நோய் நீங்கிய நிலை உணர்வதினாலே வருகின்ற ஒரு மகிழ்ச்சி அந்த மகிழ்ச்சியை தாண்டி நோய் நீக்கம் போனதினால் நோய் நீக்கம் ஆனதினாலே நோய் போனதினாலே ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய தகுதி வந்து அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பது அதுதான் தேனிப்பார் வயிற்றுவலி இருக்கிற வரைக்கும் சொல்லணாத தொண்ணும் சரியா சாப்பிட முடியல வயிற்றுவலி நீங்கிச்சு சந்தோஷம் தான் ஆனா அது முழு சந்தோஷம் இல்ல நல்ல விருந்து சாப்பிடணும் அதுதான் முழு சந்தோஷம் இல்லையா 
நோய் நோய் நீக்க ஒரு இன்பம் ஆனால் நோய் நீக்கத்தை விட அந்த நோயினாலே நாம் அடைய முடியாத இன்பத்தை இப்பொழுது அடைவது அதைத்தான் தேனிப்பாருனர் தேனித்தல் இன்பம் அதாவது இன்ப சூழ்நிலையிலே இருத்தல் தேனித்தல் சில பேர் அதை தியானம்னு சொல்லுவாங்க தியானம்னு சொல்றத சாணித்தல் என்றுதான் சொல்லுவாங்கன்னு அருணை வடிவாளர் சொல்றார் சாணித்தல் தான் சொல்லுவாங்க தேனித்தல் என்று சொல்லுவது அது ரொம்ப இன்பத்தில் இருப்பது அவ மகிழ்ச்சியோட இருப்பது ரொம்ப இன்பத்தில் இருப்பது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல எத்தோட்டுக்காரன் கஷ்டப்பட்டு இருந்தா அவனுக்கு ஒரு வேலை கிடைச்சிருச்சு நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி வேலை கிடைச்சிருச்சு நம்ம மகிழ்ச்சி தான் வேலை கிடைச்சிருச்சு இப்ப நமக்கு ஒரு பெரிய வேலை கிடைச்சிருச்சு ப்ரமோஷன் நமக்கு ஆனந்தம் வித்தியாசம் இருக்கு ரெண்டு நோய் நீக்கத்தினாலே வருவதோ ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பது என்பது சிவானுபவம் பெறுகின்ற சிவத்தை அனுபவிக்கிறது அதை இது அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பார்களா அவர்கள் சிரிப்பார் கழிப்பார் தேனிப்பார் இந்த பொது நிலையிலே இந்த மூன்றையும் அவர்கள் அங்க அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அடுத்தது சொன்னார் பாருங்க இத எவ்வளவு தெளிவா நம்ம முனிவாசகர் சொல்லுகிறார் அப்படிங்கறத பார்க்கணும் திரண்டு 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 குரூப் குரூப்பா சேருவாங்களாம் அதுல சில பகுதி பகுதியா குரூப் குரூப்பா சேருவாங்களாம் அவங்க சேர்ந்து என்ன பண்ணுவாங்களா திரண்டு திரண்டு உன் திருவார்த்தை விரிப்பார் உன் திருவார்த்தை விரிப்பார் அவர் சாமி வந்து உங்களை ஆட்கொண்டார என்ன உபதேசம் சொன்னார் சாமி என்ன ஆட்கொள்ளுகிற பொழுது எப்படி உபதேசம் செய்தார் தெரியவா எதுக்கு சும்மா இரு அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு அப்படியா எனக்கு என்னுடைய குருநாதரா நான் என்னுடைய ரொம்ப வேண்டிய ஒரு அன்பரே வந்தார் அவர் வழியில் சிவம் வந்தார் எனக்கு சிவமே வந்தார் இப்படி ஒவ்வொருவரும் தம்முடைய அந்த வார்த்தை என்பது தமக்கு குரு அருளி செய்த அந்த நிகழ்வை விரிப்பார் விரித்து பேசுவார்கள் அந்த குரூப் குரூப்பா சேர்ந்து அப்படிலாம் இருக்கு ஆனந்தம் விரிப்பார் உன் திருவார்த்தை விரிப்பார் உன் திருவார்த்தை விரிப்பார் அதை கேட்பார் ஒருத்தர் சொல்லும்போது இன்னொருத்தர் கேட்பார் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க இவன் தான் பேசுவான் அடுத்தவன் பேசுனா கேட்கவே மாட்டான் அடுத்தவன் பேசுனா இவன் வேற எங்கேயோ பார்த்துட்டு இருப்பான் இல்லை வேற ஏதாவது கிரிக்கிட்டு இருப்பான் இல்லை இவன் பேசுனா எல்லாரும் கேட்கணும் ஆனா அடுத்தவன் பேச இவன் கேட்க மாட்டான் ஆனா அவங்க அப்படி இல்லையா தாங்கள் சொல்லுவதும் செய்வார்கள் மற்றவர்கள் சொல்லுகிற பொழுது அதை கேட்பார்களாம் கேட்கறது மட்டும் இல்ல மெச்சுவார் என்ன கருணைங்க உங்க மேல சாமி நீங்க உண்மையிலேங்க ரொம்ப கொடுத்து வச்சோம் உங்களுக்கு சாமி இப்படி ஆட்கொண்டு இருக்கிறாரு உங்களை தேடி பிடிச்சி ஈர்த்து உங்களை ஆட்கொண்டு இருக்கிறாரு உங்களை தேடி வந்து இருக்கிறாரு நாங்க தேடிக்கிட்டு போனோம் நீங்க உங்களை தேடிய வந்து செய்திருக்கிறார் என்ன பெருமை என்ன பெருமை என்ன பெருமை உங்க பெருமையை சொல்றதா இல்ல சாமி வந்து இவ்வளவு தூரம் அருள் செய்தாரே அவருடைய கருணையை சொல்லுவதா எதை சொல்றதுன்னு தெரியலையே அடாடா என்று மெச்சுவார் நல்ல கவனமாக கேட்கணும் இப்ப சுத்த தத்துவ பவனங்களிலே இருப்பதனாலே அவர்களுக்கு அருள் நிலையிலே தத்துவங்கள் அமைந்திருக்கும் இந்த அருள் நிலை அதைத்தான் அருளிலார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லைன்னாரு அந்த சிவலோகத்தை சொன்னார் அருளிலார்க்கு பொருளிலார்க்கு இவ்வுலகம் இல்லாது அதுபோல அருளிலா இருக்கு அப்ப இது அது அது சிரிப்பார் கழிப்பார் தேடிப்பார் அது பொது நிலை பிறகு திரண்டு திரண்டு குழுக்களாக கூடுவர் கூட்டம் கூட்டமாக கூடுவர் அவர்கள் அந்த அருளாளர்கள் திருக்கூட்டம் 
அவர்கள் அந்த அவலமுத்தி தானத்திலே விளங்குவார்கள் இத வந்து அப்படியே கொண்டு போய் நீங்க அமரலோகத்தில் இருக்கிற தேவர்களோடு ஒப்பிடக்கூடாது இது தனி இது சிவபுரம் அல்லது சிவலோகம் இங்கே இருக்கிறவர்கள் வேறு அங்கே இருக்கிற அது சொர்க்கம் அது வந்து செய்த புண்ணியத்திற்கு செய்த நற்செயலுக்கு நல்வினைக்கு அது பயனாக வந்திருப்பது பயனை அனுபவித்து முடிந்த உடனேயே அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போயிடும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஷோவுக்கு வாங்கின டிக்கெட் மாதிரி ஷோ முடிஞ்சிச்சுன்னா டிக்கெட் இன்வேலிடு அந்த இடத்த விட்டு நகர்ந்துடணும் அப்படித்தான் அது ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை இங்கே வந்து அவ்வளோதான் அந்த நிலை அவர்களுக்கு அங்கே ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறது பெருமான் கூடவே இருந்து பெருமானையே அதைத்தான் கேட்கிறாங்க அதைத்தான் கேட்டுருப்பாங்க இப்பவும் கேட்கிறாரு இப்போ மனிதத்துக்கு கேட்கிறாரு அதைத்தானே கேட்கிறார் எனவே அவர்கள் பொது நிலையாக சொன்ன சிரிப்பார் கழிப்பார் தேனிப்பார் திரண்டு திரண்டு நிற்பார் பின் உன் திருவார்த்தை விரிப்பார் கேட்பார் மிச்சுவார் அதை இருந்து ஆனந்தப்படுவார்கள் பெருமானுடைய கருணையை நினைந்து 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 அது அதனுடைய சிறப்பை நினைந்து நினைந்து ஆனந்தப்படுவார் பின்ன வெவ்வேறு இருந்து நிற்பர் வெவ்வேறு இப்ப என்ன பண்ணுவாங்க தனித்தனி நிலைக்கு செல்வார்கள் பொதுவாக இருந்தார்கள் குழுக்களாக பிரிந்தார்கள் பிறகு தன்னந்தனி நிலைக்கு நிற்பார்கள் அதான் ரொம்ப முக்கியம் வெவ்வேறு இருந்து வேறு வேறாக இருந்து தன்னம் தனியாக அங்கு இருக்கிற பொழுதே அந்த ஆன்மா அந்த நெட்டை நிலை அந்த மாதிரியான நிலை இருந்து திருநாமம் தரிப்பார் திருநாமம் இந்த திருநாமம் என்பது அந்த உலகத்திற்கு உரிய சிவபெருமானுடைய அந்த திருநாமமாக விளங்கக்கூடிய அந்த பஞ்சாட்சரம் சிவ சிவ அந்த சிவ வடிவிலே வழங்கக்கூடிய அந்த சிவம் அந்த சிவ 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 என்கிற தீவினையாளர் சிவ சிவ என்கிற தீவினை மாடும் சிவ சிவ என்கிற தேவரும் அவர் சிவ சிவ என்கிற சிவகதி தானே அந்த சிவகதி சிவகதியில அங்கே சொல்லுவது சிவ சிவ அது வந்து அங்கே கூடும் எனவே அந்த சிவ சிவ என்கிற அந்த மந்திரத்தை தரிப்பதுனர் தரித்தல் அங்கே அதை உச்சரித்து கொண்டிருத்தல் அதனுடைய அதையே ஆபரணமாக தரித்து கொள்ளுதல் அதையே தன்னுடைய மேனியாக கொள்ளுதல் சிவ 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 என்று சொல்லக்கூடிய அந்த திருநாமம் இப்ப பிரபஞ்சத்தில் நாமம் என்பது சிவாய நம நம சிவாய அது தூல பஞ்சாட்சரம் அது சூட்சம பஞ்சாட்சரம் ஆகிற பொழுது சிவாய நம ஆகும் ஆக சிவபெருமானுடைய திருநா அந்தி நாமம் நமச்சிவாயவே இல்லையா கதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி ஒதுவா தமை நன்னெறிக்கு உய்ப்பது வேதம் நான்கினும் மெய்ப்பொருளாவது நாதன் நாமம் நமச்சிவாயவே 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 இந்த நமச்சிவாயங்கிறது பிரபஞ்சத்துல திருநாமம் ஆனா அங்க திருநாமம் யகார நகாரம் மகாரம்லாம் சேர்க்காம அதுல சிவ சிவ அந்த சிவ மந்திரத்தை அங்கே இருந்து கொண்டு திருநாமம் தரிப்பார் நின் திருநாமம் தரிப்பார் அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்களாம் தோத்திரங்கள் சொல்லுவார்கள் பொன்னம்பலத்து ஆடும் தலைவா என்பார் இப்ப புரியுதா அவங்க எங்க இருக்கிறாங்கன்னு பாரு அவர்கள் எங்க இருக்கிறார்கள் பொன்னம்பலத்திலே ஆடுகின்ற நடராச பெருமானோடு இருக்கிறார்கள் அதனாலதான் அவங்க பொன்னம்பலத்தாடும் தலைவா என்பார் பொன்னம்பலத்து ஆடும் தலைவா தலைவா என்பார் 
இப்படி பத்து விதமான அந்த நிலைகளில் தனித்தனியாக இருக்க குழுக்களாக இருத்தல் பொதுவாக சேர்ந்து இருத்தல் என்கிற நிலையிலே இந்த பத்து விதமான மேம்பாடுகளை அவர்கள் வெளிப்படுத்துவார்கள் என்று மணிவாசகர் சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் மணிவாசகருக்கு அது தெரியும் அபரமுத்தி தானத்திலே எவ்வாறு விளங்குகிறார்கள் அடியார்கள் என்பது தெரியும் சாமி அதனால தான் அதை விவரிக்கிறார் அதை விவரித்து சொல்லுகிற அந்த திருக்கூட்டத்திலே நான் போய் சேர வேண்டாமா பெருமானே அங்கே போய் நான் சேர வேண்டாமா நான் இருக்க வேண்டிய இடம் அது இல்லவா வேற எங்கேயோ இருக்கிறேனே பொன்னம்பலத்தாடும் தலைவாய் என்பார் அவர் முன்னே அவர் முன்னே நரிப்பாய்னு சேர்த்து சொல்லக்கூடாது அவர் முன்னேன்னா அவங்க இருக்கிற இடம் வேற இப்ப இவங்க இவர் அங்கதான் அழிச்சு போது சொல்றாரு அப்ப அவர் முன்னே நரிப்பாய் நாயன் இருப்பேன்னா அவங்க முன்னாடியே இருக்கிறாரு அதனால அவர் முன்னே நரிப்பாய் நாயன் இருப்பேன்னு சேர்த்து படிக்க கூடாது தலைவாய் என்பார் அவர் முன்னே அவர் முன்னாலே போயிட்டாங்க அவங்க எல்லாம் அவர்கள் எல்லாம் முன்னாலேயே போயிட்டாங்க நான் பின்னே நான் பின்னே நரிப்பாய் நாயன் இருப்பேனோ வரவழைச்சுக்கணும் பின்னே அவர் முன்னே நான் பின்னே அவர் முன்னே நான் பின்னே அந்த சொல்ற அவசரத்துல அத அப்படி செய்யுள்ள அப்படிதான் சொல்லுவாங்க அவர் முன்னே அவர் முன்னாங்க போயிட்டாங்க அத்தனை பேரும் தலைவா என்பார் அவர் முன்னே தலைவா என்று சொல்லக்கூடியவர்களும் சிரிப்பார் என்று சொல்லக்கூடிய அவர்களும் கழிப்பார் என்று சொல்லக்கூடிய அவர்களும் தேளிப்பார் என்று சொல்லக்கூடிய அவர்களும் திரண்டு திரண்டு நிற்பார் என்று சொல்லக்கூடிய அவர்களும் திருவார்த்தை விரிப்பார் என்று சொல்லக்கூடிய அவர்களும் பிரிப்பார் என்று சொல்லக்கூடிய அவர்களும் கேட்பார் என்று சொல்லக்கூடிய அவர்களும் மெச்சுவார் என்று சொல்லக்கூடிய அவர்களும் வெவ்வேறு இருப்பார் என்று சொல்லக்கூடிய அவர்களும் உன் திருநாமம் தரிப்பார் என்று சொல்லக்கூடிய அவர்களும் பொன்னம்பலத்தாரும் தரைவார் என்பார் அவர்களும் முன்னே பின்னே நான் என்ன அறிப்பாய் இருப்பேனோ விடுபட்டு போய் பின்னால் நிற்கிறேன் எப்படி இருக்க நரிப்பாய் நரிப்பாயின்னா துன்பத்திற்கு ஆளாகின்னு அர்த்தம் துன்பத்திற்கு ஆளாகி நெறிப்பாய்ங்கிறது நரிப்பாய் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு ஆராய்ச்சியாளர் கருதுறாரு நெறிப்பாயினா துன்பத்துக்கு ஆளாகி இருத்தல் இப்படி எல்லாரும் அவங்க இன்ப நிலையிலே ஆனந்த நிலையிலே அவர்கள் இருக்கிற பொழுது நான் அந்த ஆனந்த நிலையை இயங்கி காத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையிலே அடிய நாயே இருப்பேனோ துன்புற்ற நிலையிலே நான் ஏன் இருப்பேனோனா தலைவரா தலைவரை நோக்கி இருப்பது நாய் தலைவன் தனக்கு தர வேண்டிய ஆதரவு நாய் தலைவனை தவிர வேறு யாரையும் நாடாது போகாது நல்ல நாயா இருந்தா திருநெல்வேலி தலைவன் நாயேன் இருப்பேனோ நரிப்பாய் இருப்பேனோ இங்கேயே நான் நரிப்பாய் இருப்பேனோ அவர் முன்ன போயிட்டாங்களே நம்பி உனை நம்பி நாயேன் இருப்பேனோ நம்பி பெருமானே நம்பி ஆண்களில் சிறந்தவன் நம்பி பெண்களில் சிறந்தவர் நங்கை அப்படின்னு சொல்லுவது தமிழ் வழக்கு நம்பி நாயேன் இருப்பேனோ நரிப்பாய் நாயேன் இருப்பேனோ இனித்தான் நல்காயே நம்பி இருப்பேனோ 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 இருப்பேன் அப்படிங்கிற அர்த்தம் இருப்பேன் உடன்பாடாத்தான் சொல்லிக்கணும் அதை இருக்க மாட்டேன் கூடாது நம்பி இருப்பேன் இனித்தான் நல்காயே உன்னையே நம்பி இருப்பேன் துன்பத்திலே இருக்கிற ஆனால் உன்னையே நம்பி இருக்கிற எதுக்கு இனித்தான் நல்காயே இனி அருளை நல்குவாய் என்று நான் காத்து கொண்டு இருக்கின்றேன் பெருமானுடைய திருவருள் வாய் என்று சொல்லாமல் 
உனக்கு என்ன ஒரு நம்பிக்கை அப்படின்னு கேட்டா வேற எங்கேயும் வர சொல்லாம தில்லைக்கு வர சொன்னார் பெருமான் வேற எந்த ஊருக்காக வர சொல்லி இருந்தால் அவரு அந்த தீர்த்தலத்தில் அதுக்குரிய தன்மை வேறு ஆனால் தில்லையினுடைய தன்மை வேறு தில்லை என்பது அபரமுத்தித்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய அடியார்களோடு சிவம் விளங்குகின்ற சிவபுரம் தில்லையை சிவபுரம் என்றே பல இடங்களிலே குறிப்பிடுவதை நாம் காணலாம் அதற்கு அடிப்படையான காரணம் சுத்த தத்துவ அந்த புவனங்களிலே தில்லை உண்டு என்பதற்கு அடையாளமாக இதற்கு பல சான்றுகள் நாம சொல்லலாம் இப்ப பதஞ்சலி வியாக்கிரபாதர் அவர்கள் போன்றவர்கள் எல்லாம் அங்கே வந்து அந்த திருக்கூத்தை தாங்கள் தரிசித்தார்கள் பார்த்தார்கள் என்று சொல்லுவதெல்லாம் அங்கேதான் அந்த சுத்த மாயா போனம் அல்லது சுத்த தத்துவ போனம் மாயை என்று கூட சொல்லக்கூடாது அதை சுத்த தத்துவம் என்றே அதை குறிப்பிட வேண்டும் இந்த உயர்ந்த அந்த அருள்நிலை தத்துவம் அங்கே மாயையை கடந்தது சுத்த தத்துவம் இறைவனால் வழங்க பெறுவது அந்த சுத்த தத்துவத்திலே அவர்கள் பெருமானுடைய அந்த தடத்தை மேனியை அந்த தடத்த நிலையிலே அவர்கள் ஆனந்தமாக அவர்கள் கழிக்கின்ற அந்த நிலை இந்த நிலையில் அவர்கள் அங்கே இருப்பார்கள் என்பது இங்கே இருக்கிற ஞானிகளுக்கு தெரியும் இங்கே இருக்கிற ஞானிகள் இப்ப நம்முடைய இங்கே இருக்கக்கூடிய அடியார்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய அடியார்கள் இந்த அடியார்கள் அந்த அடியார்களை நினைந்து போற்றுவது நம்முடைய சுந்தரமூர்த்தி சாமிகள் அடியார்களை பற்றி எல்லாம் சொல்லி வருகின்ற அந்த செய்திகளெல்லாம் நீங்கள் மனதில் என்ன வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் இவர்கள் இங்கே இருந்தாலும் கூட அவர்கள் அவரமுத்தித்தானத்திலே சென்று பெருமானை தடத்த நிலையிலே வணங்கு வணங்குகின்றவர்களாகத்தான் அவர்களுடைய நிலை எல்லாமே இவர்கள் எல்லோருமே அவரமுத்தித்தானம் சென்று அங்கே பெருமானை தடத்த நிலையிலே வழிபட்டு பெருமானின் அருள் வழியே அவர்கள் சென்று சிவன் தாள் அடைவார்கள் என்பதுதான் பெரிய புராணத்தினுடைய நோக்கமும் கூட நான் சில இடத்துல பார்த்தேன் அது ஸ்ரீகண்ட ருத்திரர் உலகத்துக்கு போது தப்பது அப்படி சொல்லக்கூடாது ஸ்ரீகண்ட ருத்திரர் என்று சொல்லுகிறவர் ஒரு பிரணையாகலர் ஸ்ரீகண்ட ருத்திரர் அவர் வந்து இந்த இந்த பிரபஞ்சம் இருக்கிறதே இந்த பிரபஞ்சத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மால் பிரமன் போன்றவர்களுக்கு அதிகாரியாக வழங்கக்கூடியவர் ஸ்ரீகண்ட ருத்திரர் ஆனால் அருள் செய்கின்றவர் ஸ்ரீகண்டர் தான் சுத்தமாயில இருக்கக்கூடிய சுத்தமாய போனத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீகண்டர் தான் நமக்கு அருள் செய்கின்றவர் இந்த படைத்தல் காத்தல் ஒடுக்குதல் மறைத்தல் வரைக்கும் தான் இங்கே இவருடைய அதிகாரம் பிரகிருத்தி மாயையை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் தான் அதிகாரி ஸ்ரீகண்டருத்தர் அந்த அறுபத்தி மூணு நாயன்மார்கள்ல அவர்கள் சென்ற இடம் ஸ்ரீகண்டர் திருமூர்த்தி இருக்கக்கூடிய பௌனம் என்று அவர்கள் சொல்வார்கள் அது தவறு அவர்கள் செல்லுகின்ற இடம் அவர்கள் சென்ற இடம் ஆனந்தம் அனுபவிக்கின்ற இடம் அவர்கள் செல்கின்ற இடமெல்லாம் அபரமுக்தித்தானமாக விளங்கக்கூடிய பெருமான் தடத்த நிலையிலே விளங்கக்கூடிய அந்த இடத்திற்குத்தான் அவர்கள் சென்றிருக்கிறார்கள் பெருமான் தில்லையிலே அபரமுத்தித்தானம் வைத்திருப்பது போலவே பல இடங்களிலே அபரமுத்தித்தானம் வைத்திருப்பார் அதுல ஒன்று தில்லை பல இடங்களிலே அபரமுத்தித்தானங்கள் உண்டு அதிலே ஒன்று தில்லை அதுல இன்னொன்று திருவாரூர் இப்படி அந்தந்த இடங்களிலே அந்தந்த நிலையிலே அவர் அதனாலதான் சொன்னார் திருவாரூர் பிறந்தார்கள் எல்லாருக்கும் அடியேன்னு சொன்னார் என்ன காரணம்னு நம்ம அத அத புரிந்து கொள்ள வேண்டும் திருவாரூர் பிறந்தார்கள் என்று சொன்னால் திருவாரூரிலே இருக்கக்கூடிய அந்த அபரமுத்தித்தானத்திலே விளங்குகின்றவர்கள் என்று அதற்கு பெயர் இவன் என்ன கேட்கிறாங்க திருவாரூர்ல பிறந்தவங்க அத்தனை பேருமா சார் அப்படின்னு கேட்டு அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கூட கேட்கிறாங்க அப்படியே கலவுக்கியல எடுத்துக்க கூடாது கலவுக்கியல எடுத்துக்க கூடாது உடனே அது உள்ளத்தை இருக்க பெரியவங்க பாடுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே உள்ளத்தை இருக்கும் அப்படித்தான் பாடியிருக்காரு அவர் எனவே அபரமுத்தித்தானம் செல்லுவதற்குரிய தகுதி உடையவர்களாக விளங்கியவர்கள் நம்முடைய அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்கள் அவர்கள் அங்கே சென்று தடத்த நிலையிலே பெருமானை வணங்கி 
அவர்கள் அவருடைய அருள் வழியிலே அவர்கள் அந்த நிலையை அடைந்தார்கள் என்பதுதான் முடிந்த முடிவு அதத் அப்படித்தான் அதை பார் பார்க்கணும் இல்லையா தெரியும் நுட்பம் இருக்கு சைவம் என்ன நினைக்கிறீங்க சைவ நெறிங்கிறது இருக்க அடே அப்பா அவ்வளோ ரிச்சு அவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் அவ்வளோ பெரிய சமாதி அது சும்மா சிவனு சிவனை வழிபடுறது திருநீர் பூசுறவங்க ருத்ராட்சம் போடுறவங்க அது ரொம்ப சர்வ சாதாரணமாக இருக்கிற ஸ்டஃப்பு எங்கே இருக்கு சொல்லுங்க பா இது ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாது அவங்க நாம் என் உயிருடைய அந்த ஓட்டத்தை எங்கெங்க நிலைகளில் எந்தெந்த இடத்துல எப்படி எப்படி விளங்குகிறதுன்னு தெளிவாக சயின்டிஃபிக்காக லாஜிக்காக நாம் சொல்லக்கூடிய அந்த நிலையில் நாம் விளங்குகிறோம் சைவ நெறி அப்படி சிறந்த நெறி என்று சொல்லி இந்த அளவிலே இன்றைய தினம் இந்த ஒன்பதாவது பாடலுடைய விளக்கத்தை நாம் நிறைவு செய்து மீண்டும் நிறைவு பாடலாக பத்தாவது பாடலை நாளைய தினம் நாம் காண இருக்கிறோம் நாளைக்கு கோயில் மூத்த திருப்பதிகம் நிறைவு பெறுகிறது அதாவது இந்த நேரலை தொடர் ஒளிபரப்பு தான் நிறைவு பெறுகிறது மூத்த திருப்பதிகம் என்றும் நீடித்து இருக்கிறோம் அந்த எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் அந்த மூத்த திருப்பதிகத்தை ஓதி ஓதி நாம விண்ணப்பிக்கவா என்னப்பா நம்மளும் அதுதான் கேட்போமே தராது தள்ளாது வேற விஷயம் கேட்கறது பெரிய விஷயமா கேட்போங்க நமக்கு வந்திருக்கிறார் அவர் சிவன் தான் நம்ம கடவுள் ஆயிப்போச்சு அவர் தான் நமக்கு எல்லாம்னு ஆயிப்போச்சு கேட்கறத விட்டு பெஸ்டா கேட்போம் வேண்ட தைக்கிறது அறிவோய் நீ அப்படின்னாரு இல்லையா அப்படி கேட்டுருவோம் அவரையே கேட்போம் என்று சொல்லி நிறைவு செய்வோம் ஐந்து எழுத்து ஐந்து முறை ஓதுவேன் அன்பர்கள் தொடர்ந்து ஓத வேண்டும் என்று திருவடி பணிந்து வேண்டிக் கொள்கின்றேன் ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய திருச்சிற்றம்பலம் ஆழ்ந்து அவசரப்படாமல் பரபரப்பு இல்லாமல் எந்த விதமான சிக்கலை பற்றியும் நினைக்காமல் எல்லாவற்றையும் ஓரம் கட்டி நிம்மதியாக நிதானமாக பரபரப்பு இல்லாமல் சிவனை சிந்திக்க பழகும் பழகுவோம் எல்லாத்தையும் தள்ளி வச்சு சிவத்தையே சிந்திக்கணும் சிவத்தையே சிந்திக்கணும் சிவத்தை சிந்திங்க எப்படி சிந்திக்க முடியுமோ சிந்திங்க சிந்திக்கணும் அந்த எண்ணத்தில் நிறுத்தணும் அவரையே சிந்திக்கணும் அவர் கருணையவே சிந்திக்கணும் எவ்வளவோ கருணை செய்திருக்கார அது எத்தனை கருணைகளை சொல்கிறது அதை சிந்திக்கணும் அவரை சிந்திக்கப்போம் விளையிற விளைவு நீங்கள் கண்கூடாக பார்க்கலாம் என்று சொல்லி இந்த அளவிலே இதனை நிறைவு செய்து மீண்டும் நாளை பத்தாவது பாடலோடு நாம் சந்திப்போம் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் திருச்சிட்டம் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி வெற்றி வேல் முருகனுக்கு அரோஹர் திருச்சிற்றம்பலம்